నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను సుజాత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కొనసాగుతున్న సచివాలయం కూల్చివేత పనులు నూతన సచివాలయ నమూనాను విడుదల చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం సచివాలయం కూల్చివేతను వ్యతిరేకించిన ప్రతిపక్షాలు కోవిడ్ ఆసుపత్రిగా మార్చాలన్న విజ్ఞప్తిని పట్టించుకోలేదని ఉత్తమ్ వ్యాఖ్య నిమ్స్లో మొదలైన క్లినికల్ ట్రయల్స్ క్లినికల్ ట్రయల్స్కు సిద్ధమైన వారి పేర్ల నమోదు కోవిడ్ పరిస్థితిపై సమీక్షిస్తున్న గవర్నర్ తమిళిసై ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలతో కొనసాగుతున్న సమావేశం గాల్వాన్ లోయి నుంచి వెనక్కు మళ్లిన చైనా సైనిక బలగాలు సరిహద్దులో భద్రత కట్టుదిట్టం రాత్రివేళ యుద్ధ విమానాలు హెలికాప్టర్ల గస్తీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయ భవనాల కూల్చివేత ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది తెల్లవారుజుబు నుంచే భారీ పోలీ పోలీసు బందోబస్తు మధ్య కూల్చివేత పనులు మొదలుపెట్టారు సచివాలయం వైపు వెళ్లే మార్గాలను పోలీసులు మూసివేశారు కొత్త సచివాలయం నిర్మాణం చేపట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతంలో నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే ప్రస్తుత సచివాలయ భవనాలను కూల్చివేసి కొత్తగా నిర్మించాలని భావించింది అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి ఆ పిటిషన్లను విచారిస్తూ వచ్చిన ఉన్నత న్యాయస్థానం ఇటీవల ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు వెల్లడించింది కొత్త సచివాలయ భవన నిర్మాణం కోసం ప్రస్తుత భవనాల్ని కూల్చివేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది దీంతో ప్రభుత్వం కొత్త భవనం నిర్మాణం దిశగా చర్యలు తీసుకుంటుంది ప్రస్తుతం సి బ్లాక్ ను భారీ యంత్రాలతో కూల్చివేస్తున్నారు ఇప్పటికే సి బ్లాక్ యాభై శాతం వరకు రాక్ స్టోన్ బిల్డింగ్ ఎనభై శాతం వరకు కూల్చివేశారు డి బ్లాక్ కూల్చివేత పనులు కొనసాగుతున్నాయి కూల్చివేతను ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే రాష్ట్ర నూతన సచివాలయం నమూనాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది సచివాలయం కూల్చివేతను ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తీవ్రంగా విమర్శించారు సచివాలయాన్ని కోవిడ్ ఆసుపత్రిగా మార్చాలని కోరినప్పటికీ ప్రభుత్వం కూల్చివేయాలని నిర్ణయించిందన్నారు హైదరాబాద్ లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆరోపించారు సచివాలయం కూల్చివేతను భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా వ్యతిరేకించింది ఆ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధికార ప్రతినిధి కృష్ణసాగర్ రావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ చర్య ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం పరిచేదిగా ఉందని అన్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వందల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో కొత్త సచివాలయం నిర్మించడం అవసరమా అని ఆయన ప్రశ్నించారు భారత బయోటెక్ తయారు చేస్తున్న కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిమ్స్ లో ప్రారంభమయ్యాయి క్లినికల్ ట్రయల్స్ కోసం ఆరోగ్యవంతులైన వ్యక్తుల రిజిస్టేషన్ ప్రక్రియ నిమ్స్ లో కొనసాగుతుంది ఆరోగ్యంగా ఉండి ట్రయల్స్ కు సమ్మతించిన వ్యక్తుల రక్త నమూనాలు నిమ్స్ సిబ్బంది సేకరిస్తున్నారు ఆ రక్త నమూనాలపై వివిధ రకాల వైద్య పరీక్షలు జరిపి ఆరోగ్యంగా ఉంటే వారికి మొదటి డోస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు వెల్లడించారు మొదటి డోస్ తర్వాత ఆసుపత్రుల్లో రెండు రోజుల పాటు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండవలసి ఉంటుంది పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత రెండో డోస్ ఇస్తారు ట్రయల్స్ లో భాగంగా ఒక్కో వ్యక్తికి మూడు డోసులు ఇవ్వనున్నట్లు నిమ్స్ వర్గాలు తెలిపాయి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులతో తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు కొద్దిసేపటి క్రితం సమీక్ష ప్రారంభమైందని అధికారులు తెలిపారు కోవిడ్ ఐసోలేషన్ సౌకర్యాలు ఉన్న ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులతో ఈ సమీక్ష జరుగుతుంది కోవిడ్ చికిత్స పడకలు బిల్లులు పరీక్షలు ప్రజల సమస్యలపై అధికారులు ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులతో గవర్నర్ చర్చిస్తున్నారు కేర్ కిమ్స్ కామినేని విరంచి అపోలో యశోదా మల్లారెడ్డి బసవతారకం సన్షైన్ గ్లోబల్ కాంటినెంటల్ ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా గవర్నర్ నిర్వహిస్తున్న సమీక్షల్లో పాల్గొంటారు ఆసుపత్రుల్లో పడకలు పరీక్షలు బిల్లులపై గవర్నర్ ఆరా తీస్తున్నారు ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది ఫలితంగా జలాశయం జలకళ సంతరించుకుంది ఇన్ఫ్లో నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు క్యూసెక్లు అవుట్లో వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై క్యూసెక్లుగా ఉంది ఫలితంగా నెట్టెంపాడుకు ఏడు వందల యాభై క్యూసెక్లు బీమాకు ఆరు వందల ఇరవై మూడు క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేశారు జూరాల జలాశయం పూర్తి నీటి మట్టం మూడు వందల పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు ఒకటి ఆరు మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం మూడు వందల పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు సున్నా మీటర్లు ఉంది జూరాల పూర్తి నీటి నిల్వ తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఐదు ఏడు టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిల్వ ఏడు పాయింట్ ఐదు మూడు ఐదు టీఎంసీలుగా ఉంది
తూర్పు లద్దాఖ్ లో వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి చైనా దురాక్రమణ చర్యలు అమెరికా కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని ఆ దేశ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జాన్ బోల్టన్ అన్నారు దూరదర్శన్కి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ చైనా పొరుగు దేశాలు కూడా డ్రాగన్ ధోరణి పట్ల ఆందోళనలో ఉన్నాయని అన్నారు ఇటీవల కాలంలో చైనా పలు అంశాల్లో అందరికీ ఆమోదయోగ్యం కాని పోకడలను ప్రదర్శిస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో భారత్ చైనా సంబంధాలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయని బోల్టన్ అభిప్రాయపడ్డారు shared heritage and i'm not saying i know what the exact cause of the disease was that that's part of what we need to find out but any country that has or aspires to have biological weapons can look at the response of the whole world which has been inadequate in almost every country and conclude you don't need nuclear weapons to be a superpower if you've got biological weapons uh, and and this is something china's research on biological weapons Uh, could be the most extensive in the world covid 19 valla savalanu edurkovadamlo tagina sahakaram andinchinanduku afghanistan bharat ku dhanyavadalu telipindi afghanistan adhyakshudu ashraf ghani pradhana mantri narendra modi tho video conference dwara sambhashincharu ee samavesamlo 20 deshalu aikyarajya samiti saha palu antarjatiya samsthala pratinidhulu kuda palgunnaru ee sandarbhanga maatladutu covid mahamari sankshobham nunchi baita padeenduku samanvay charyala kosam pradhani modi sark samavesanu nirvahinchatam abhinandaniyam ani ghani annaru afghanistan lo shanti sthapana taliban తో చర్చలపై ఏకాభిప్రాయం తదితర అంశాలు కూడా సమావేశంలో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత ఆరేళ్లుగా వినూత్న విధానాలతో పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుందని కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ అన్నారు పెట్టుబడులపై జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో ఆమె మాట్లాడుతూ దేశంలో టెక్స్టైల్ రంగంలో పెట్టుబడిదారులకు విస్తారమైన అవకాశాలున్నాయని ఆమె తెలిపారు ఏ రాష్ట్రంలోనైనా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకొచ్చే వారికి కేంద్రం తరఫున పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాలసీలను ఇతర అంశాలను ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు వివరించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న విధానాలు ప్రోత్సాహకాలపై మంత్రి కేటీఆర్ ప్రసంగాన్ని స్మృతి ఇరానీ ప్రశంసించారు టెక్స్టైల్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైన అవకాశాలున్నాయని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు అన్నారు రాష్ట్రంలో పండించే పత్తికి జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా మంచి డిమాండ్ ఉందని పేర్కొన్నారు ఇన్వెస్ట్ ఇండియా నిర్వహించిన టెక్స్టైల్ అప్రైల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమావేశంలో మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రి స్మృతి ఇరానీతో కలిసి వెబినార్ ద్వారా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి టెక్స్టైల్ అప్రైల్ రంగంలో ఉన్న సానుకూలతలను వివరించారు రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే అరవై లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి పంట సాగు జరుగుతుందని తెలిపారు ఇక్కడ లభించే పత్తి అంతర్జాతీయంగా అద్భుతమైన నాణ్యత కలిగిందని దక్షిణ భారత మిల్స్ అసోసియేషన్ ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వచ్చే వారికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న టీఎస్ఐ పాస్ ద్వారా అతి తక్కువగా పదిహేను రోజుల్లోనే అన్ని అనుమతులు లభిస్తాయన్నారు సానుకూల పారిశ్రామిక విధానాల ద్వారా సులభతర వాణిజ్యంలో రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు పరిశ్రమలకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నామని తెలిపారు కరోనా పాజిటివ్ ఉండి లక్షణాలు లేని వారిని హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉంచాలని మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ఆదేశించారు తక్కువ లక్షణాలు ఉన్నవారికి జిల్లా కేంద్ర దవాఖానాల్లో తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉన్నవారికి మెడికల్ కాలేజీల్లో పూర్తి స్థాయిలో చికిత్స అందించాలని స్పష్టం చేశారు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో జిల్లా ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లో పాజిటివ్ కేసులకు చికిత్స ఇస్తున్న నేపథ్యంలో సూపరింటెండెంట్లతో మంత్రి కోటిలోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడారు దవాఖానాల్లోని ఏమి అవసరం ఉన్నా ఒక్క రోజులో అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఈటల రాజేందర్ తెలిపారు గాంధీలో బాధితులకు నర్సులు అన్నం తినిపిస్తున్నారని ఇలాంటి మానవత్వం అందరిలోనూ ఉండాలని అది గొప్ప పుణ్యకార్యమని చెప్పారు మహబూబ్ నగర్ సూపరింటెండెంట్ దవాఖానా క్వార్టర్స్ లోనే ఉండి పర్యవేక్షిస్తున్నందుకు ఆయనకు అభినందించారు జిల్లాల దవాఖానాల సూపరింటెండెంట్లు జిల్లా కేంద్రంలోనే అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్రానికి లక్ష అరవై ఒక్క వేల కోట్ల రుణ ప్రణాళిక ఖరారైంది గత ఆర్థిక సంవత్సరం లక్ష్యం కంటే పది పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం ఎక్కువ వ్యవసాయ రంగానికి డెబ్బై ఐదు వేల నూట నలభై ఒక్క కోట్లు కేటాయించారు ఇందులో యాభై మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల నిధులను పంట రుణాలుగా అందిస్తారు ఈ మేరకు ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డిలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది ఎస్ఎల్బిసి చైర్మన్ ఎస్బీఐ సిజిఎం ఓంప్రకాష్ మిశ్రా అధ్యక్షత జరిగిన ఈ సమావేశంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఎస్ నిరంజన్ రెడ్డి పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో వ్యవసాయ రుణాలు రైతు బంధు రుణమాఫీ తదితర అంశాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు దేశంలో కరోనా బారిన పడి కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుంది కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఈ ఉదయం విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం కరోనా బాధితుల్లో ఇప్పటి వరకు నాలుగు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మంది కోలుకోగా మరో రెండు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల యాభై ఏడు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దేశంలో తాజాగా ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల యాభై రెండు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు బయటపడ్డాయి దీంతో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఏడు లక్షల పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల అరవై ఐదుకు చేరింది తాజాగా నిన్న ఒక్కరోజే నాలుగు వందల అరవై ఏడు మంది మృత్యువాత పడ్డారు దీంతో భారత్లో కోవిడ్ మృతుల సంఖ్య ఇరవై వేల నూట అరవైకి పెరిగింది ఇదిలా ఉండగా తెలంగాణలో మరో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఇరవై ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై మూడుకు చేరింది నిన్న రాష్ట్రంలో వైరస్తో పదకొండు మంది మృతి చెందగా మొత్తం మృతుల సంఖ్య మూడు వందల ఆరుకు చేరింది నిన్న ఒక్కరోజే రెండు వేల మందికి పైగా డిశ్చార్జ్ కాగా ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఒక్క మంది వైరస్ నుంచి కోలుకొని ఇంటికి వెళ్లారు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో పదివేల ఆరు వందల నలభై ఆరు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు రాష్ట్రంలో కరోనా చికిత్సకు వివిధ ఆసుపత్రుల్లో పడకల వివరాలను ప్రభుత్వం వెల్లడించింది గాంధీలో మొత్తం పద్దెనిమిది వందల తొంభై పడకలు ఉండగా పది వందల యాభై ఎనిమిది ఖాళీగా ఉన్నాయి కింగ్కోటి ఆసుపత్రిలో మూడు వందల యాభై పడకలకు గాను రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది చెస్ట్ ఆసుపత్రిలో నూట ఇరవై ఒక్క పడకలకు గాను ఇరవై ఐదు ఫీవర్ ఆసుపత్రిలో నూట నలభై పడకలు ఉండగా పద్దెనిమిది ఖాళీగా ఉన్నట్లు వివరించింది హైదరాబాద్లో రెండు వేల ఐదు వందల ఒక్క పడకలకు గాను పదమూడు వందల నలభై ఖాళీగా ఉన్నాయని ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది జమ్మూ కాశ్మీర్లోని భద్రతా బలగాలు ఉగ్రవాదుల మధ్య ఈరోజు ఉదయం ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి పుల్వామాలోని గుస్సు ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఎన్కౌంటర్లో పోలీస్ ఓ ఆర్మీ సైనికుడు గాయపడినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు ఉగ్రవాదులు దాగి ఉన్నారన్న సమాచారంతో పోలీసులు ఆర్మీ సంయుక్త బృందంతో గుస్సా ప్రాంతంలో కార్టన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది అయితే అప్పటికే అక్కడ మాటు వేసిన ఉగ్రవాదులు వారిపై కాల్పులు జరిపారు ఇరుపక్షాలకు మధ్య జరిగిన ఈ ఎన్కౌంటర్లో ఓ పోలీస్ ఆర్మీ సైనికుడు గాయపడినట్లు ఓ సీనియర్ పోలీస్ అధికారి ధృవీకరించారు ఈ ఘటనలో ఇద్దరు నుంచి ముగ్గురు ఉగ్రవాదులకు తీవ్ర గాయాలైనట్లు అధికారులు జాతీయ మీడియాకు వెల్లడించారు దాదాపు రెండు నెలలుగా తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న తూర్పు లద్దాఖ్ లో శాంతి సంయమనం దిశగా తొలి అడుగులు పడ్డాయి ఉద్రిక్తతలకు కేంద్ర స్థానమైన గల్వాన్ లోయి నుంచి చైనా దళాలు వెనక్కి మళ్లాయి పెట్రోలింగ్ పాయింట్ పద్నాలుగు వద్ద నిర్మించిన తాత్కాలిక శిబిరాలు ఇతర నిర్మాణాలను తొలగించాయి దాదాపు కిలోమీటర్కు పైగా చైనా బలగాలు వెనక్కి వెళ్లాయని ఆర్మీ వర్గాలు తెలిపాయి ఇరు దేశాల కమాండర్ స్థాయి ఆర్మీ అధికారుల మధ్య జరిగిన చర్చల్లో కుదిరిన ఒప్పందాల మేరకు చైనా బలగాల ఉపసంహరణ ప్రారంభమైందని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి అయితే భారతీయ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ రంగంలోకి దిగిన తరువాతే ఈ ప్రక్రియ వేగవంతమైనట్లు తెలుస్తోంది చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీతో దోవల్ చర్చలు జరిపారు భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి చైనా బలగాలు వెనక్కి మళ్లినప్పటికీ భారత్ అప్రమత్తతను కొనసాగిస్తుంది సరిహద్దుల్లో ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పొరుగు దేశ బలగాలు సాయుధ వాహనాలు తిరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వైమానిక దళం సైతం గస్తీని చేపడుతుంది నిన్న రాత్రి భారత వైమానిక దళంకు చెందిన మిగ్ ట్వంటీ నైన్ యుద్ద విమానాలు సరిహద్దుల్లో ఎయిర్ బేస్ వద్ద నుంచి గస్తీ నిర్వహించాయి అంగవైకల్యాన్ని కూడా అధిగమించి కేవలం వెయ్యి రూపాయలతో కోళ్లు పొదిగే మిషన్ను తయారు చేశాడు నిర్మల్ జిల్లా ముతోల్ మండల వాసి మురళి ఈ యంత్రం రూపకల్పన ద్వారా స్వయం ఉపాధిలో పలువురికి ఆదర్శంగా నిలిచాడు 
పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ప్రస్తుత కాలంలో అతి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఉపాధి కోసం దీనిపై ఆధారపడేవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు కోళ్ల ఫారాల్లో పనికి వచ్చే యంత్రాన్ని తయారు చేసేందుకు తన సృజనాత్మకతను ఉపయోగించాడు ముతోల్ మండల కేంద్రంలోని కొలికెల్లికి చెందిన మురళి తాను దివ్యాంగుడైనప్పటికీ తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడకూడదనే ఉద్దేశంతో కోళ్లు పొదిగే మిషన్ ను తయారు చేశాడు ఇందుకుగాను అతను ఖర్చు పెట్టింది కేవలం వెయ్యి రూపాయలే సత్వరమే గుడ్లు పొదిగేందుకు ఉపయోగపడుతున్న ఈ యంత్రాన్ని చూసి పలువురు మెచ్చుకుంటున్నారు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ని నేను ఒక కోళ్ళు పొదిగే మిషన్ తయారు చేశాను అయితే దీంట్లో వస్తువులు అనేవి చెప్తాను ఇది అన్న థర్మాకోల్ బాక్స్ రెండు సిక్స్టీ వర్స్ బల్బ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ వాటర్ది డబ్బా మళ్ళా థర్మోస్టాట్ మళ్ళా సెన్సర్ బ్యాటరీ మళ్ళా చెక్క ట్రే అయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ సారి అన్న ఎనిమిది గుడ్లు వేసాను ఎనిమిది గుడ్లు వేస్తే ఎనిమిది గుడ్లు కెంచి ఆరు పిల్లలు వెళ్ళాయి మళ్ళా సెకండ్ సారి ఇంకోసారి వేస్తే ముప్పై గుడ్లు వేస్తే ఇరవై ఆరు పిల్లలు వెళ్ళాయి ఎంత ఖర్చు వచ్చింది అంటే వెయ్యి రూపాయలు వచ్చింది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కొనసాగుతున్న సచివాలయం కూల్చివేత పనులు నూతన సచివాలయ నమూనాను విడుదల చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం సచివాలయం కూల్చివేతను వ్యతిరేకించిన ప్రతిపక్షాలు కోవిడ్ ఆసుపత్రిగా మార్చాలన్న విజ్ఞప్తిని పట్టించుకోలేదని ఉత్తమ్ వ్యాఖ్య నిమ్స్లో మొదలైన క్లినికల్ ట్రయల్స్ క్లినికల్ ట్రయల్స్కు సిద్ధమైన వారి పేర్ల నమోదు కోవిడ్ పరిస్థితిపై సమీక్షిస్తున్న గవర్నర్ తమిళిసై ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలతో కొనసాగుతున్న సమావేశం గాల్వాన్ లోయి నుంచి వెనక్కు మళ్లిన చైనా సైనిక బలగాలు సరిహద్దులో భద్రత కట్టుదిట్టం రాత్రివేళ యుద్ధ విమానాలు హెలికాప్టర్ల గస్తీ